Hello, hello. Good evening, everyone. Hello, teacher. How are you doing today? I'm fine. Hello, teacher. Good evening. Good to know. Thank you. Welcome, everyone. Great. Welcome, welcome. It's nice to see you. Hello, hello. Perfect, perfect. Thank you so much for being on time. I appreciate your effort really much. You know, I was thinking about probably you were having or you will have problems with connection because in some parts of the country it is raining. So, but I'm happy that you are here at this moment with uh, the live session. Let me get started with some information for the attendance so we can have so we can check and make a confirmation about who's here joining us in the BD conference. Okay, let's get started. When you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are in this session. Dinora Lisette Pineda. Dinora Lisette, not at this moment. Dora Mary Beltran. Present teacher. Thank you so much. Felix Elgardo Escobar Mejia. Present teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres, not at this time. Lilian Saray Montes. I'm here, teacher. Thank you so much. Lisette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you, thank you. Maria de los Angeles Hernandez. Maria de los Angeles Hernandez, probably not at this time. Uh, Norman Rivera. Thank you. Osvaldo Aristides Mendez. Present teacher. Thank you. Rebeca Ivon Rivas Garcia. Present teacher. Santos Bolaños. And here. Saúl Alfredo Barahona. Present teacher. Thank you. Susana Betsabe Flamen. Susana Betsabe Flamenco, probably not at this time. Tania Karina Moreno. Present. Tatiana Yamilet Escobar. Present teacher. Thank you. Vilma Contreras Sumaña. Vilma Contreras Sumaña, probably not at this time. Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto Tánchez, not at this time. Walter Eleazar Morán. I'm here, teacher. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez, it's not connected. Creo que él me texteó y dijo de que había corte de electricidad en la zona donde él vive. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina Lemus, not at this moment. And Zulma Beatriz Pérez. Zulma Beatriz Pérez, not at this time, probably. All right, thank you so much, everyone, for being here. Uh, this will be the conference. We are going to get started. I just need to explain something pretty quick to you and we will get started. Just uh, remember that I will ask you for your collaboration on the camera for the people who have it off. Thank you so much. Thank you so much for your collaboration on this. Perfect. Thank you. Uh, I just want to start by saying, uh, but by congratulating you for working in the platform. Uh, remember that on Thursday, I, I mentioned that it would be nice for you to work on the platform and to finish the complete course if possible. So some of you really uh, followed my direction. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. I'm just checking on some people who are missing a still homework for 
Eh, felicitarles a la mayoría porque han atendido el llamado, ¿verdad? De completar la plataforma. Recuérdese que es un prerequisito para continuar en el siguiente módulo. Así que se les sugiere que el curso se termine antes y que no vaya eh, a la misma fecha que nosotros terminamos nuestras eh, clases eh, virtuales, ¿verdad? Las sesiones que nosotros tenemos, porque si no, puede que no sea considerado para el siguiente módulo. Así que por eso les hacía la sugerencia el jueves de si el fin de semana le echábamos ganas y podíamos terminar la plataforma, eso sería muy bueno. Veo por aquí que ya algunos ya están, ya solo les hace falta la Homework 5 en the final evaluation, ¿verdad? Pero igual veo a personas por lo menos que les falta la tarea 4, eh, Miss Rebeca Ivonne Rivas, le hace falta la tarea 4. A Saúl Alfredo Barahona también me falta la tarea 4. Tania Karina Moreno, Tatiana Yamilet Escobar, eh, Walter Alberto Tánchez. Déjenme ver por aquí en la plataforma también, ¿quién más? Y Yesenia Carolina, ¿verdad? Ella nos hace falta con la tarea 4. Y los demás, pues les animo a completar la información lo más antes posible, ¿verdad? Que sería la Homework 5 en the Final Evaluation. Recuérdese que todas estas tareas y esas evaluaciones tiene, le da la oportunidad de hacer otro envío, así que no se me preocupe que vaya a decir, ay, teacher, mire, me saqué mala nota porque pues si no había avanzado en contenidos, no se preocupe que usted siempre puede tener un segundo intento y eso le ayuda a consolidar pues sus conocimientos del idioma, ¿verdad? Así que se le sugiere, por favor, completar la información lo más antes posible. Ok. Uh, is there any question before we start? ¿Alguna pregunta, alguna duda de la clase anterior antes de iniciar? Eh, ahorita ingresé, eh, había conectado antes, pero no, no, no estaba como, como 10 minutos antes. Uh -huh. Luego pensé que automáticamente me iba a, a... Pero luego tuve que volver a meter... El, por uh -huh. eso entré tarde. Ok. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. But I noted uh, on your attendance. Thank you so much. All right. Perfect. Let's get started with some info. You know, time flies when we start on this. Let me see. <clears throat> okay, uh, just tell me if you're able to see what I am projecting at this moment. Yes, teacher. Thank you so much. Perfect, perfect. So, hello and welcome everyone to this video conference today we have session number 10 and remember that we are just missing six sessions to finish in this one let's see for yeah six more sessions to finish finish on this so please try to complete the course as soon as possible okay Let's see, as I told you today, we have session number 10. So let's get it started. We're working on section number four, for just for your information, right? Para que tengamos en mente, estamos en cuenta, estamos trabajando la sección número cuatro. Vamos a la sesión 10 y nos hacen falta solo seis reuniones más para finalizar. Así que otra vez, y disculpe que le haga mucho hincapié, pero recordemos terminar la plataforma lo más antes posible. For today, we're going to be checking on just no questions in the simple past. That is the information we are going to be checking for today. And on this one, before we start, there was a homework from the last week, from last week, and the idea was to check on irregular verbs because we're talking about the past. And I hope you did and that you uh, completed a lot of information and that you checked what the verbs in the simple past are, okay? Let's see, just give me a second. All right, give me a second. Just, I need to give some support on this one. Okay, let's get started. 
sorry for the interruption on this. Okay, uh, let's get started with some info. Check on the screen, I am going to show you some verbs and I will show you the simple present and the base form. And I will ask you please for the form of the verb, but in the past. Okay, let's get, check on this one. The first one, oh, sorry. The first one is, the verb is go. What is the simple past of go? When. Thank you, easy, when. right? Thank you. Thank you so much. As you as you mentioned, is when. What about on the next one? The next verb is take. What is the simple past? Took. 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 Thank you. Perfect. 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 How do you spell it? T O O K. Thank you. T O O K. Thank you. Perfect. <laughs> the next verb that I have on my list is the verb see. What is the simple past? Oh, so. So, pronunciation is a little bit with all so. And how do you spell it? S A W. Thank you, Miss Marcela. That's correct. S A W. Thank you so much. You say so. Check on the next one. The next verb is arrive. How, what is the simple pass? Arrive. Road. Road, thank you so much. In this one, the simple past of ride is road. Thank you. Let's move on to the next one. The next verb is read. What is the simple past of read? Read. Read. In this case, it's correct, right? The pronunciation should be read, similar to the color. And how do you spell this verb? R -E -A -D. R -E -A -D. Thank you, that's correct. As you can see on this one, the spelling is the same. It doesn't change, R-I-A-D. But the pronunciation is the only different in the affirmative. You mentioned similar to the color red. I read a book, I read a newspaper. You express this in the simple past, similar as the color, talking about the pronunciation and this. Thank you so much. Now, the next list of verbs, I'm going to be a little bit more specific and I will require some of you to help me. Uh, in the first one, we were working as a class. On this one, I am going to ask some people. En eso le voy a preguntar a alguien en específico para que me colabore. Y así pues chequeamos si hemos revisado la información del simple past. Let me see. Let me check on this one. I have the verb by Mr. Uh, let's see. Mr. Felix, what is the simple past of the verb by? Ahorita estoy revisando. <laughs> okay. <laughs> Norman, tell me, help Mr. Felix. Ayúdale a Mr. Felix. What is the simple past of by? Oh, uh, será uh, bio? Mm, uh, not because in this one we're talking about irregular. If you mention like that, it should be like the regular verb. Ah, uh, uh, que usted uh, me yeah. dice. Uh, Felix, you're coming encontré, back. Tell me. Encontré, uh -huh. Pero no sé cómo pronuncia. Okay. Es, okay. Can you spell it, please? Puede deletreármelo, por favor. B O U G A T. Thank you so much. The spelling is correct. B O U G H T. And Walter, how do you how do you pronounce that verb in the simple past, Mr. Walter Moran? Oh, no, no, no. Mm, both. All right. In this one, you mentioned both, both right? But both. I bought. Thank you. Both. Thank both. you so much. Okay. okay, I'm just checking. I appreciate that some of you are raising your hands. Veo por ahí me aparece que alguien me estaba levantando la manita y aprecio mucho su participación. Ya les voy a dar un espacio, nada más quería, quiero chequear también si todos estamos en la jugada de ver los verbos, ¿verdad? Porque yo sé que algunos en la primera parte estaban eh, 
prontos a responderme, ¿verdad? Y eso demuestra que usted los ha estudiado. Así que vamos a darle oportunidad a todos también para revisar la información. The next one is for Saúl Alfredo Barahona. Mr. Saúl, the next verb is the verb eat. Sorry. What is the simple pass of eat? Eh, teacher, el, el jueves no pude estar en la clase. Ajá. And what happened? Cuénteme, ¿qué pasó? Eh, por cuestión de donde yo laboro, se me hizo bastante difícil poder estar en la clase. Ok. Y mi siguiente pregunta. ¿Y pudo ver el video de la clase en la plataforma o en la lista de reproducción de YouTube? Eh, tampoco, teacher. No me quedado mucho tiempo, pero... Uh -huh. eh, mañana me pongo al día, primero día. Ok, perfecto, perfecto. Comprendo que cada uno tiene sus labores eh, independientes, trabajo, usted sabe uh, lo que tenga de responsabilidad, nada más recordarles el compromiso que tenemos con la clase, ¿verdad? Yo sé que a veces algunos son fallas técnicas, compromisos laborales. Y usted sabe por qué no pudo atender y es comprensible hasta mi punto de vista. Pero recuérdese que siempre cuando uno se ausenta, tiene el doble de responsabilidad de la persona que incluso que estuvo presente, ¿verdad? Porque si hay una tarea, para eso tenemos el acceso de los videos en la plataforma y los videos en, en, en la lista de reproducción de YouTube. Recuérdese que en el video, en el correo que se les envía, les da toda la información y está el enlace para las videoconferencias en YouTube, así que puede revisarla, así que como sugerencia, si alguna vez e incluso a otra persona también se ausenta por A o B motivo, le invito por favor a revisar la información, así pues nos vamos al día y estamos siempre atentos con la información. Ok, thank you. Sí, But, tell me, sí, dígame. Una pregunta, fíjese de que yo el jueves no pude estar eh, le dije de que me enferme, ¿verdad? Entonces, me comentó, es cierto. Ajá, yo siempre veo los videos, pero no sé por qué el suyo. Eh, lo estuve viendo, me empezó a salir ya de, de repente, desapareció y me salieron otros videos de sus otros compañeros. Eh, no sé como si que estuviera podría, cortado. Exacto, no sé si usted podría mandar el link de la, de la clase que ve que... Hemos visto para estarlo viendo el okay. siguiente día. Solo una consulta, Miss Dora. En, lo estaba viendo el video en la plataforma de Exacto. inglés corporativo. Ah, sí, pero a veces okay. yo me meto en YouTube, me meto sí. en YouTube y igual no me salió. Y lo busqué ah. y lo busqué. Ajá. Ok, voy a chequear porque puede ser que tal vez el video, la grabación, o sea, la plataforma que estamos utilizando para la videoconferencia, muy probable que haya dado un error y por eso tal vez no esté completo. Déjeme ah. chequearlo, pero si no, igual, igualmente yo les voy a compartir los enlaces para que ustedes puedan buscarlos. Ok, sí, porque yo siempre los veo así porque sí me quedé tiempo, ¿verdad? Pero no Ajá. pude ver yo esa clase. Ok, perfecto, perfecto. Okay, Igual, recuérdense que tenemos dos formas de visualizarlos, ya sea en la plataforma, ¿verdad? Tenemos una pestañita que nos dice la video class y también si el video no lo encontrarán ahí, porque eso se va actualizando después que se sube el video a YouTube. Entonces también puede usted revisar la lista de reproducción en YouTube, que ahí sí, después de, minutos después de la sesión, yo me encargo de subir eh, la grabación, ¿verdad? Entonces ahí sí está quizás más rápido que en la plataforma pero igual ah, tenemos okay. dos medios para revisarlos yo les compartiré la información en el grupo de WhatsApp, no se preocupe ok, okay gracias okay. mucho gusto ok, let's continue uh, in this case, Mr. Saul just to help you out, solo para ayudarle en este verbo the, the present is it and the simple past of the verb it in this case we have eight Check on the spelling, right? Remember that irregular verbs change the sometimes the, the form or sometimes they change just one letter, they change complete or sometimes they don't change at all, right? Nada más que estos verbos igual los consideramos irregulares porque no siguen el mismo patrón, digamos que los regulares, que recordamos que ahí solo le ponemos ed, pero la pronunciación es, es, es the complicated part is the pronunciation. Right? But in this one, we have verbs that change only one letter. ¿verdad? Hay unos verbos que solo cambian una letra, otros una consonante, una vocal. 
algunos cambian su forma completamente y no se parecen nada al, al simple present. And others, they, they stay the same, but the pronunciation is different. Like read, read, go and went. ¿verdad? Y tenemos los dos ejemplos, el go y el went no se parecen para nada, pero el went es el pasado simple del verbo go. Y el otro ejemplo, read, spelling the same, pronunciation is different. Okay, let me check on this one. Let's continue. Miss Zulma Beatriz, hello, welcome. Gusto verla por acá, Miss Zulma. Me alegra que ella pudo incorporarse. Sí, estaba poniendo otro ID, pero no sé por qué. Ok. No, ponía no, ese. No problem, no problem. It happens. But I'm happy to, to see you here. Thank you and welcome. Help me please with this one. I have the verb in the simple present and I have word. Tell me what is the simple past of this verb? Uh, word. Thank word, you. Word. Thank you. Word. word. That's word. correct. Sí. Thank you. Sí. Word. That's the pronunciation. Thank you. Lisette, the next one is for you, Lisette Flores. I have the verb meat. What is the simple past of meat? Meat? Mm -hmm. mm. Meat. Um... Met. No Met. Sé cómo That's correct. In this case, <laughs> the pronunciation is correct. You mentioned met. Uh, met. Meet, uh, okay. Met. Right? Thank Pizza, you so much. And just, tell me. Yo quería comentarle as, así como Saúl y Dora, yo no puedo estar en la clase del jueves. Eh, porque ahí tuve un problema de un choque ahí medio raro. Pero okay. hice lo mismo que Dora y me apareció el mismo problema que Dora. Y lo vio el video desde la plataforma. Sí. O sea, lo están, lo están reproduciendo y de repente se corta y lo, y lo tira como otro video. Le, le muestra Ajá. otro. Ah, ok, Ajá. perfecto. Voy a chequear el archivo origen que, que subí para ver si será algún problema del archivo origen de la grabación. O recuérdese que a veces las plataformas de repente se ponen algo rara, ¿verdad? Podría ser. O voy a chequear cómo se terminó de subir el video. Tal vez pueda ser ese, en la situación. Sí. ¿Mm? Pero muchas okay, gracias okay. por la retroalimentación y yo chequeo para que tengamos la información completa. All right? Thank you, thank you, thank you. And let's see, I guess I have the last verb. And this is for Tania Karina. Miss Tania, help me please. I have the verb at this moment that you see on the screen. Let me see. Oh, sorry. I have feel. What is the simple past? Feel. In this case, the pronunciation means is felt with, with E, como que tuviéramos una I, felt, that's correct, felt. I will pronounce the verb one time, and I want you at this time to listen. I will mention the simple past of the verb. Listen, please. Went, took, saw, rolled, read, bought, ate, were, met, felt. One more time, listen please. Went, took, Went. saw, rode, read, bought, ate, wore, met, felt. Okay. Now, at this moment, we're going to have, uh, we're going to check on some information and then we have the practice. Now, we're going to check on information puntual de la práctica de este día, de la información, and then we have some practice. Let me see. As I mentioned, we're going to check on just no questions in the simple past. And for that, we have the structure and it goes like this. Remember, we start a just no question with an auxiliary. The auxiliary for the simple past is did, right? And remember that for all the subjects, the same auxiliary is the one we need, right? We don't have to change a, or include other auxiliary. We have a div, then we have the subject, we have the verb in the base form, and finally we have a complement. Remember that when every time we have an auxiliary in the question, the verb goes or returns to the base form.
nada más recordarles que cuando tenemos un verbo eh, en las preguntas, perdón, cuando tenemos un auxiliar, el verbo no se ve afectado y no le hacemos ningún cambio que nosotros conocemos al, del pasado simple, sino que el verbo siempre se mantiene en su forma base. For example, and I have a question, and I will ask some of you this question in the simple past. Ya ven la pregunta bien apropiada para el, pre, para el pasado simple, a ver si lo hicieron en el fin de semana. And in this one, just checking on the long, the short answers, right? We check on the short answers at this moment before we start. What, what should be an affirmative send, an affirmative short answer for this question? I need one volunteer. Is it a voluntary? ¿Cuál sería la respuesta corta para esta pregunta del simple past? Me. Yes, I, yes, I, did. I did. Thank did you. Me. No, I didn't. Thank you, and thank you for the negative too. Perfect. Yes, I did, or no, I didn't. I did. That should be the short answer. Those should be the short answer, right? Remember, the auxiliary is the same. En los auxiliares no nos complicamos, digámoslo de esa forma, porque el mismo auxiliar se utiliza para todas las personas. No es como el presente simple, que se recuerde que tenemos el do, que tenemos el das, y ahí tenemos que estar haciendo memoria de qué auxiliar utilizamos. En este caso, solo utilizamos el didn't, que sería para el negativo. Okay, so I will be asking some people at this moment. Saul Alfredo, did you work in the platform uh, during the weekend? Uh, no, I did. Okay, no, I did. Yes, Thank you. Maria Hernandez, what about you? Did you work in the platform during the weekend? Yes, I finished. The Thank you. Perfect. Uh, yeah, I finished. Finished. <laughs> finished. 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 Vamos del sonido. Shh. Al sonido. T finished. 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 Uh -huh. finished. finished. The platform. Thank you. Thank you. Very nice. Congratulations. Marcela Ivognerio, did you work in the platform during the weekend? Yes, I did. I worked in the platform. Thank you. Thank you so much. Walter, what about you? Walter Moran, did you work in the platform during the weekend? Yes, I did. Ah, thank you. Santos Bolaños, what about you? Did you work in the platform? Yes, I did. Thank you. Tatiana Jamilet, what about you? Did you work in the platform? <laughs> Miss Tatiana Jamilet. Sí, teacher. Did you work in the platform? Excuse me, no había escuchado. No problem, don't worry. Uh, no, no, I didn't. Thank you. Lily Montes, what about you? Did you work in the platform? Yes, I did. Thank you. Tania Karina, what about you? Did you work in the platform? No, I didn't. Hey, Dora, Mary, Beltran, did you work in the platform during the weekend? Yes, I did. Uh, last, uh, yes, I did. Yes, finish, I did. Mm -hmm. Yes, I did finish the platform. Thank you. Sulma, what about you? Did you work in the platform last weekend? Yes, I did. Thank you. I finished mm -hmm. the platform. I finished. finished. Perfect. Thank finished. you. Thank you. Lisette Flores, what about you? Did you work in the platform? No, I didn't. Okay, okay. Rebecca Rivas, what about you? Did you work in the platform? No, I didn't. Okay. Osvaldo, what about you? Did you work on the platform during the weekend? Yes, I did. Thank I worked you. in the platform in the weekend. Thank you, I appreciate that. Norman Rivera, what about you? Did you work in the platform during the weekend? Mr. Norman? Uh, uh, no, I did uh, this weekend follow. Okay. Wilfredo, nice to see you. Me alegra mucho que pueda estar por acá. Mr. Wilfredo me mensajeó que tenía algunos problemas técnicos, pero que bien que está por acá. The question, did you yes. work in the platform during the weekend? Yes, I did. I completed the, the platform. 
Thank you. Thank you so much. Felix, what about you? Did you work in the platform during the weekend? Yes, I did work, work in the platform. Thank you. And Miss Vilma Contreras, what about you? Did you work in the platform during the weekend? Yes, I did work in the platform on the weekend. Thank you. Perfect. I appreciate your answers. Thank you so much and thank you so much for your honesty. Muchas gracias por sus respuestas, forma correcta y también su honestidad al responder la pregunta. Thank you. Remember, just this is the, the advertisement, el anuncio. Remember, please to complete the platform as soon as possible. ¿Verdad? Para los que todavía no hemos completado la plataforma, recuérdese, por favor, completarla lo más antes posible. Ok. As you can see in this one, we have a short answer plus long answers. In that way, you can expand your information. You can show more interest and you expand your answers. For example, in this case, you say, yes, I did. I worked in the platform and most of you included this information and that is really nice. Or the other for the negative, you say, I didn't work in the platform. You see, you can answer with a short, uh, with a short form, and you can also include a short and a long answer. Se puede responder de las dos formas. Puede responder de una forma corta y una forma larga. Generalmente, si usted incluye una forma larga, que sería una oración ya después de su afirmación o la negación, eso pues demuestra usted tal vez un poco más de interés en la conversación, ¿verdad? Y no es tan cortante. Imagínese que a usted le preguntan, uh, did, you, did you go to the beach? Yes. Yes, I did. Okay. Y se queda así como que sí, sí fue. Y de ahí como que la conversación se vuelve un tanto rara, tal vez podría ser, porque como que la persona bien cortante con su respuesta, ¿verdad? No es incorrecto, pero para mostrar a uh, Polites, ¿verdad? Un poco más de educación e interés en con quién usted está hablando, se sugiere incluir una long answer, ¿verdad? No es obligación, pero eh, se ve mejor utilizarlo de esa forma. ¿Ok? ¿Any question at this moment? Questions, questions at this moment? Preguntas? No, teacher. No okay. questions. All right. Thank you, thank you, thank you. Just remember to check on the information for the verbs in the simple past. That is my last, uh, my last advice for you. Right. Mi último consejo, recuerden siempre revisar la información de los verbos en pasado. Recuérdense, como le comentaba, eh, si no los revisamos, o sea, si usted no lo busca, si usted no le presta interés a adquirir más eh, vocabulario en cuestiones de verbos, va a ser difícil que expresemos ideas, ¿verdad? Porque ahí de verdad toca eh, echarle ganas para aprender toda esa información. All right, if there are no more questions, let's go for the next info for today. We're going to be working in small groups and the idea is to practice the information for the simple past. We're going to be working in small groups, in pairs, right? Two people working together and we're going to ask 10 yes no questions to your classmates, right? For example, did you, did you visit your family this week? Did you go to church? Did you celebrate your last birthday? Did you eat pupusas yesterday? And then you are going to create questions in the simple past. Remember, we are going to, we are going to include information in the simple past using the format that we were checking. Vamos a utilizar el formato que tenemos por acá en pantalla. Recuérdese que las preguntas de sí o no inician con did. Did you and the verb in the base form. Recuerda que el verbo en la pregunta va en su forma base y le incluimos un complemento. Then the, the other person is going to include a short answer and the person is going to expand the information using a long answer. ¿verdad? Respondemos de forma corta, así como vemos acá en el ejemplo, forma corta y le adicionamos una respuesta larga, ¿verdad? Para dar más detalles de la información, ¿ok? We alternate on question. Vamos a ir alternando con las preguntas. I create one question for my classmate. My classmate answers. My classmate creates a, questions for, a question for me and I answer. So you alternate. ¿verdad? Vamos a, hacer, a tratar de hacer de una forma alternada. 
quiere decir que yo formulo una pregunta, mi compañero me responde. Después mi compañero me hace una pregunta a mí y yo le respondo, porque si no se va a ver muy monótono, did you no sé qué, did you, solo una persona, ¿verdad? Y los demás solo dando respuestas, así que vamos a ir alternando, uno, 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 ¿ok? Uh, let me create the, the breakout rooms, déjenme por acá crear la información de los breakout rooms, so I can check on this info. <coughs> <clears throat> Let me see. Let me check here for a key information. Right, I guess this should be it. Two, 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 two and three. All right, perfect, perfect, perfect. Okay, uh, is there any question before we get started on this practice? Questions, questions before we begin? No, no teacher. teacher. All right, okay, perfect. Remember, we get into groups and you ask questions to your classmate. Remember, the emphasis is to use the simple past did you yes no questions and also to provide short and long answers please motivate your classmate to complete the information recuérdese utilizamos respuesta corta y agregamos una respuesta larga verdad motive a su compañero que utilice la forma estudiada ¿verdad? así nos ayudamos eh, mutuamente let's get started with this information But give me a second let's see it's okay. Déjeme hacer un último ajuste, please, please, please. All right, let's get started at this time. Hello, hello. Hello, hello. What happened? You are alone at this moment? Yes. Let me check on this one. Ya le mando a alguien, no se preocupe. Que ahí estoy viendo que algunos compañeros, no sé si tuvieron problemas para incorporarse. Let me check, let me check. Right. La voy a mover a otro grupo, creo que va a recibir la invitación, o no sé si es automático, pero le notifico que ahorita voy a hacer el cambio. Thank you. La que está ahí. Ok. Di, Ajá. Di, 
did you work in the platform? Yes, I did. I I completed the platform uh, yesterday. Okay. Okay. Ahora siempre me me pregunta hoy te pregunto yo. Sí. Okay. Uh, Walter, did you study in in Sunday? Um, yes, I did. I I studies in the Sunday. Okay. Okay. Um, okay. Did you work uh, in the weekend? In the weekend, yes, yes, I did. I work in in the weekend and in the whole okay, okay whole town, whole like town, mm -hmm. whole town whole or town. city hall. Mm -hmm. Cualquiera de los dos city hall. hall. City hall. Mm -hmm. Exactly. Okay. Just uh, before I, I move to the next uh, room, antes de moverme a, a chequear a los demás compañeros, just remember to use the simple past in the long answer. Por ahí escuché que dijeron, yes, I study. Studied. Remember to mention that, to studies. make emphasis. Studied. Uh -huh. Remember to studies. make the studies. emphasis okay. for the simple past. Uh -huh. Recordemos hacer ahí el, el, el énfasis en la respuesta larga y utilizamos la forma del verbo en su forma pasada. Así que nada más hacer eh, el okay. énfasis en la pronunciación. Okay. Thank you so much. Okay, okay. Okay, okay thank you. Okay. Okay. Eh, uh, okay. <laughs> Did you work work in your I don't know in your homework in the last weekend? Uh, yes, I did. I homework uh, the siempre today or whatever. No, sí, ¿qué no. quiere decir? Que es to, todo el tiempo, todo el tiempo lo hago. Entonces sería, I worked, porque tiene que usar el pasado del verbo. El pasado, ah, ok. Uh, I, work, I, I, I worked. I worked in my one word in the last weekend. Uh -huh. Ok. Uh, I work. Uh, I work. Worked. Eh, <laughs> Remember to make the emphasis. Thank you so much. Puede ser hacer el énfasis de el verbo en pasado, verdad? Es, es muy importante porque cuando estamos utilizando eh, este tiempo verbal, a veces mm. en los regulares, verdad? O en, 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 sí, más que todo en los regulares, si sí necesitamos hacer ese sonido, ¿verdad? Para demostrar que estamos utilizando el pasado, porque si usted me dice, I work uh, last Sunday, o sea, me dijo el verbo en presente, la expresión sí hace referencia a algo pasado, ¿verdad? El domingo pasado sí me hace referencia, pero ya el mm. verbo ya no entra en juego con el tiempo verbal o con la idea como lo estamos expresando tal cual. Entonces, nada más ahí, eh, siempre reforzar el, la pronunciación en este caso, ¿verdad? Como Miss, uh, Miss Nerio le está diciendo, Miss Marcela, I worked. I worked in the platform. Worked. Worked. Work. Yeah. Uh -huh. Worked. La combinación a veces cuesta, <laughs> cuesta a veces, porque es un sonido que, mm. que, que no tenemos en el español y de repente ir de un sonido al otro. En español nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Pero la idea es siempre practicarlos porque así vamos eh, recordando cómo articular y cómo pronunciar la, las palabras. Okay. Thank you. Okay. Continue, continue with the practice, please. Thank you. Thank you so much. Okay. Uh, did you see? Uh, okay. Mm, did you? I know. Did you? You like that? Did you? Did you drive in the? In the. We can. 
I no no I I did I didn't mm -hmm. write write in the word I I I did write a motorcycle in the world. Okay. Continue asking. Next question. Ahorita sería. Did you. Espérame. Quiero ver otro verbo. Did you eat in the, in the morning? Did you eat in the morning? Aha, good question. Yes, I did. I, 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 I ate. ate. I ate. Aha. Uh -huh. I ate in the. No problem. I eat eating. I ate in the carne asada. Grilled meat. Meat. Grilled grilled meat. Uh huh. Grilled milk. I think it could be possible. Right. Thank you so much. Perfect. Okay. Continue asking. Thank you so much. Okay. Did le voy a preguntar a usted, Dora. Okay. Did you enjoy uh, the movie? Um. Yes, I did. I I went to. No, sería no, no. el, el pasado de Joy. Ajá. ¿Cuál es el pasado de Joy? Joy. 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 D. Enjoy. I enjoyed um, the movie. The movie. Oh, Thank you. Continue asking. <laughs> okay. Quiero escucharles. Thank you. Ay, uh, Lily, did you, did you go to the beach last month? You go? Eh, el último mes. El mes pasado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, I didn't. I stayed in my home. Stayed in my home. Okay, perfect. Thank you. Now ask a question to Miss Vilma. Pregúntele a Miss Vilma para que yo la pueda escuchar. Ya no, me pronto. Ah, <laughs> <laughs> pues facilita, Vilma, facilita. Did you... <laughs> Did you fish? Did you fish last week? Uh, yes. Uh, yes, I did. Yes, I did. Uh -huh. Y la respuesta larga, I fished last I week. Last week. Thank you. Perfect. Thank you so much. Good job. Bien hecho. Continúen trabajando, please. Así, así reforzamos la estructura de cómo preguntar, cómo dar respuesta corta y también la pronunciación, que es algo muy importante al dar respuesta larga utilizando el simple past. ¿Ok? Thank sí. you so much. Dígame, dígame. En la respuesta así larga, digamos de que vaya. Ella dijo, yes, I did. I fish last week. Así, digamos de que se empieza con I y digamos I did y después I fish. Exacto. Ah. Recuérdese que en la respuesta corta no utilizamos el verbo tal cual de la pregunta, ¿verdad? Sino que cuando nosotros ya lo traducimos, o sea, como si sí, lo hice o si sí, pesqué, tal vez nosotros ya lo interpretamos de esa forma. Pero en inglés, en la respuesta corta, basta con utilizar el auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. Para hacer una negación o una afirmación. La respuesta uh -huh. larga ya agrega el verbo para ya dar más detalles, ¿verdad? Por lo menos eh, Lili, le, cuando usted le preguntó a Lili, did you go to the beach last month? ¿Verdad? Ella le dijo, no, I didn't. Si quisiera utilizar el mismo verbo de la oración, ella le pudiera haber dicho, I didn't go to the beach. No fui a la playa. Pero ella optó por agregar un detalle extra. Ella le dijo, no, I didn't. 
I stayed home. ¿Verdad? Como diciendo, no, no fui, me quedé en la casa. Entonces, ahí, de esa forma podemos agregar detalles. Le, ah. le dijo a usted, no, no lo hice, ¿verdad? No, I didn't. Y después ella utilizó I stayed home, me quedé en la casa. Ah, okay. Son las dos formas okay. en las que podemos. Usted puede eh, volver a utilizar el mismo verbo de la pregunta. Es como, no, 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 no lo hice, no fui a la playa, ¿verdad? Pero ella dijo, uh -huh. no fui, no lo hice, me quedé en la casa. Entonces le dio la alternativa de qué hizo ella en lugar de ir a la playa, que es una respuesta válida cuando tenemos una conversación. Ah, ok, ok. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you. Continue working. Sigan trabajando. Muy, muy bien hecho. Thank you. Continue. Thank you. Eh, Vilma quiere preguntar. ¿Sí? No, I did not, I did not eh, go out in in the world eh, yo, él sería no no camino no camino hacia mi trabajo sería ¿Toma bus o tiene vehículo ah me voy en motocicleta eh, me voy en motocicleta sería I take I stay in the motorcycle I the motorcycle hello hello how are you hello. doing cómo vamos eh, aquí, yeah. okay. Bien. Estamos, Bien. excelente Yeah, aprendiendo, teacher. Perfecto, esa es una buena expresión, aprendiendo. Nada más para colaborarles ahí, eh, en este caso, si hablamos de motocicleta, podríamos utilizar el verbo en presente, sería ride, ¿verdad? Es que sería utilizar right. o montar bicicleta, ¿verdad? Es el ride lo utilizamos para bicicleta, para motos, incluso para animales, ¿verdad? Caballos, si es que right. era la opción. El ride sería... lo utilizamos para vehículos, ¿verdad? Y utilizamos drive. ¿verdad? Nada más haciendo drive. la diferencia. ¿ajá? Y no podemos utilizar drive o en este, en este caso el pasado que sería drove. I drove a motorcycle. No es tan común el verbo como que no pega con ese complemento, ¿verdad? Para eso existe el verbo específico que sería drive o en the simple past you go for road. Entonces, si fuera... Eh, 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 su, su respuesta, Mr. Saúl, era negativa o era afirmativa. Sí, que no... Negativa. I, I did not. Entonces decimos, no I didn't, ¿verdad? Una respuesta corta, no I didn't. no I didn't, y después agregamos una respuesta larga. No I didn't, I didn't ride a motorcycle. Ajá, Ajá exacto. Ahí ya damos una respuesta más larga y utilizando los verbos adecuados, ¿verdad? Para complementar la información. Uh -huh. Thank you, okay. You're welcome. Thank you. Uh, ask other question. Uh, formúlense otra pregunta. Quiero escucharles y ver si les puedo asistir en algo. Ok. Uh, did you exercise the Saturday? Uh, on Saturday? On Saturday. Uh, yes, I did. Yes, I did. And how? Uh, you're la respuesta larga, mister. Uh, I exercise uh, in Saturday in the world. Mm -hmm. I exercised. Just make emphasis for the simple past. Exercised. Mm -hmm. Thank you. Perfect. Continue working. Sigan trabajando. Estamos haciendo muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. More. Que fui a otro lugar. Ahí como yo fui a un lugar, le estoy diciendo when. Teacher, lo necesitamos. I'm here. Ya vine. Ya, ya vine. ¿Qué? Tell me, how can I help? ¿Cómo puedo ayudarle? Dígame. The eh, question is... <laughs> Dígalo. Ajá, yo le dije, I did go the beach on Sunday. Entonces pues, yo respondí. Uh -huh. I, no, I didn't. Uh -huh. I stayed at home. Ajá. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Ya les entendí la idea. La pregunta uh -huh. es, did you go to the beach? ¿Verdad? Que si fue a la uh -huh. playa. En este caso, como el ejemplo, el verbo. Les, que, exacto, exacto. Como el ejemplo que yo les mostré, en la respuesta larga utilizamos el mismo verbo de la pregunta, ¿verdad? Tal vez la respuesta, si seguíamos ese modelo, sería no hay didn't, la respuesta I, corta está uh -huh. bien, ¿verdad? Y en este caso, si seguimos el modelo, tendría que ser Osulma, quizás esperaba que le dijera I didn't go to the beach, ¿verdad? Porque sería utilizando el mismo verbo que se hizo en la pregunta, eh, el mismo utilizamos en la respuesta larga. Eso es el modelo que les mostré. Pero como Miss María Hernández lo, está, lo, lo explicó, es probable, ¿verdad? Porque al inicio, con la negación, ella le dijo que no hizo la acción de ir a la playa, ¿verdad? Did you go to the beach? No, I didn't, ¿verdad? Entonces ahí dice, no lo hice. 
Y aparte de ella, en lugar de volver a repetir el mismo verbo, no lo hice, no, no fui a la playa, ella le está dando un detalle extra de lo que sí realizó. ¿no? Entonces, es posible, las dos formas son posibles, ¿verdad? Usted puede decir, no hay didn, utilizar el mismo verbo de la pregunta, o incluso cambiar el verbo, como se lo dice, para dar un detalle extra. I stayed at home. ¿Qué podría o también, ser la otra respuesta podría ser, si fui a otro lugar, I ¿Mm? went to the mall. I went to the mall, exacto, exacto. En, con, el, con la respuesta corta, ahí ya le dio la información que ella no hizo lo que usted le preguntó. Y ella, como extra, ¿verdad? Para continuar ahí con dando detalles, le dice, hey, I went to the mall. Pero es posible. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Ok. Me llamo tú. <laughs> Perfect. Okay, uh, One more minute and we uh, return. Uh, Tenemos uh, un minuto más y regresamos a la sala principal. Okay. Ask Norman. Pregúntele a Norman. Yes. Norman, uh, did you did you do the laundry uh, mm. on Sunday? Mm -hmm. On Sunday, did you do the laundry? Se me se me relanti. Did you do laundry. the laundry mm -hmm. on Sunday? Laundry. L A L A U N D R Y. Laundry. En ese caso que si lavó, ¿verdad? Eso hace lavó ropa, esa es la acción do the laundry. Se me ha ralentizado el audio, la verdad. No me he escuchado bien. Bueno, y... eh, María se ha quedado congelada, me imagino. Okay, um... Did you do the laundry on sí, Sunday? <laughs> Did you do the laundry It's on possible. Sunday? <laughs> Yo creo que tiene mala conexión ahorita. Oh, Norman, ¿Y ¿me escucha a mí, Mr. Norman? Yeah, okay. Probably. Este, ahorita... En el menú principal de la aplicación estoy, no, no me entra. All right. But can you listen to us, Mr. Norman? Nos escucha. Probably not. Continue asking. Sigue preguntando a Zulma y regresamos a la... Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, ya, ya escucho por ahí. <laughs> sí. Did you... Come, welcome everyone. Thank you so much. Thank you so much for your time in the practice. Very good. All right, I guess everybody's out. No, more people are just waiting. Nos falta dos personas por acá. All right, thank you so much. Teacher, Hello. I had a problem with my, I had a problem with my Wi-Fi. Okay, with the connection. Yes, uh, I freeze the audio okay. for a moment. Okay, so sorry to know that, but I appreciate your effort, all right? Uh, before we leave or before we finish on this practice, I would like to know if there is any question. Quisiera saber si existe alguna pregunta de lo de la práctica, de lo que comentamos, or, or about the practice, or about the the information I I showed you this day. Miss Marcela, tell me. Teacher, when you talk, for example, for the time or 
or the I don't know the night or the morning mm -hmm. when you use at when you use in or when you use on okay mm -hmm. all right in general the prepositions for example for times during the day you say in the morning in the afternoon and you say at night Right? That is the only exception, at night. That is the only difference. And when you make reference to the days of the week, you say on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday. Right? And then uh, in the weekend for time expressions, you can say uh, on the week, let's in on, on the weekend. It's possible, right? You say on the weekend. Mm -hmm. Those should be some so of the expressions. When you ask some question in, in simple past, you say on the last weekend or you say on it the is last It is possible to omit the preposition. Es posible omitir la preposición. Did you go to the beach last weekend? And you go like that, last weekend. Mm -hmm. It is possible to express like that, no prepositions. Okay. Thank mm -hmm. you, teacher. Okay, you're welcome. All right, let's let me get started with the attendance so uh, we can check on this. Let me see. Uh, Miss Dinora Lisette Pineda? No, at this moment. Dora Mary Beltran? Present, teacher. Thank you. Felix Elgardo Escobar? Present. Thank you. Israel Antonio Torres? Israel Antonio Torres. Okay, not this time. Lilian Saray Montes. Present teacher. Thank you so much. Lisette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Ivon. Present teacher. Thank you. Maria de los Angeles Hernandez. Me, teacher. Thank you. Norman Rivera. Uh, Present teacher. Thank you, Osvaldo Aristides Mendez. I guess he's busy. Creo que está trabajando por ahí, Mr. Osvaldo. Está conectado, teacher. Está conectado, pero se ve sí. que va conduciendo. Yo creo que sí está ocupado. Muchas gracias. Thank you so much. Uh, Rebeca Ivonne Rivas. Rebeca Ivonne. Probably not at this time. Santos Bolaños. Teacher, creo que Rebeca dijo de que estaba en un parcial. Ok, perfecto. Quizás por eso está ocupada o se ha desconectado antes. Muchas gracias. Thank you. Uh, Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. I'm here, teacher. Thank you. Susana Flamenco. I guess she's not, not present. Tania Karina Moreno. Present. Diana Jamilet Escobar. Present, teacher. Thank you, Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you, Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto Tánchez, not at this moment. Walter Eleazar Moran. I'm here, teacher. Thank you, Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you, and Yesenia Carolina Lemos. Not at this moment. And Zulma Beatriz Pérez. Present. Thank you so much. I appreciate your confirmation on the attendance to this meeting, all right? So we're going to finish for today and remember to, to complete on the platform, please. Nada más recordarles antes de retirarnos, eh, completar la plataforma. Recuérdese que es necesario completarlo incluso antes de terminar el curso. Así que a las personas que todavía no han terminado y que están incluso pendientes de la tarea 4, con, uh, le solicito más cordialmente que por favor completemos la información igualmente a todos, ¿verdad? Regúlese que hay dobles intentos, así que usted puede mejorar su nota si es que eso pudiera ser algún factor para decir, teacher, pero es que no estoy preparado, pero le animo a revisar la información y completar su plataforma, ¿ok? It was nice to see you, a pleasure, and let's continue tomorrow. Muchas gracias, un placer, see you tomorrow, take care. Good Have night. a good night. Take care. Good night. Bye bye. Take care. Tomorrow. Bye bye.